Semi Sonic mit Closing Time hatten zufällig den gleichen Produzenten wie Silver Chair auf dem neuen Album, Nick Loney. Und äh, davor haben wir den neuen Clip gesehen, Answer for the Year 2000. Vielleicht darüber noch ein paar Worte. Um, since we had the video for Answer for the Year 2000 on the show, what was uh, the stuff that happened when, when you shot it? Um, well, we did it with a guy called uh, Gavin, I'm pretty sure it's Bowden or Bowden. And um, the whole. Uh, Well, there's one section where you saw um, us, well, the live performance was filmed in this um, old kind of warehouse where they used to make um, parts for trains and that. I think it was like 1930s or something, really old place, which is quite um, strange. And then... Where is it? In Sydney, Australia. Mm -hmm. And um, the, the strangest bit for us, I suppose, was the whole riot scene where um, we were actually walking through the crowd and stuff. That was probably... Um, One of the biggest things we've ever done in a video clip for us. How many people were there? Um, yeah, we um, kind of asked people from all around the place to come if they wanted to be in it, and I think there was about, I don't know, about a thousand people that were seen. Mm -hmm. Wow, <laughs> it's like a movie. <laughs> ja, dieser Clip, äh, die fetteste Produktion bis jetzt von Silverchair mit äh, 1000 Statisten in dieser Massenszene und äh, gedreht in einem alten Eisenbahn. Abstell, wie sagt man denn, Halle, glaube ich, wo die Waggons dann gewartet werden und die Loks und sowas in Sydney. Und ähm, was jetzt kommt, zwei weitere Videos, die Wunschclips nämlich von Silverchair. Um, request videos is coming up, pretty diverse. There's one uh, that you requested, Ben, and one that you requested, or both of you, Daniel. Yeah. And you. Um, first thing is. Um, Yeah, I requested um, Saturday Teenage Kick by uh, Junkie XL. Because? Um, because I really like it. No, I just think it's a really cool song. Like, um, yeah, I just, um, a couple of years ago, I started getting into, like, I started getting into, like, the kind of the cool dance stuff, like the, like the beats, really cool yeah, beats. Really cool, huh? Shut up. And, um, <laughs> <laughs> yeah, and someone just recommended um, Junkie XL to me. Mm -hmm. And the other thing we're listening to um, is more punk rock than dance music. Yeah, good old Aussie rock, mm -hmm. rockabilly. Um, the Living End, Prisoner of Society. Cool. Um, Living End, um, do you know them personally? Um, yeah, we just did a show with them actually not long ago in uh, Australia. Mm -hmm. Beaches and Cream Festival, there. Really cool guys. You didn't play the big day out this year, right? No, it's you? kind of um, bad timing, really, I suppose, because the album wasn't out and the songs weren't um, hadn't been heard. So it was a bit um, odd for us to go out and um, just play all the old songs again. So use the word again. It's a bit premature for us, so we thought we'd wait. Premature. That's a good mm. word for that. <laughs> yeah, Chris made that up. Mm -hmm. yeah. <laughs> we use it all the time. Okay, I see. <lacht> also die Wunschclips kommen jetzt. Äh, zunächst Chunky XL hat sich äh, Ben gewünscht, weil er, es wurde ihm empfohlen, die Platte, Chunky XL, ja ein DJ aus Amsterdam, hat er in Australien gekauft, ähm, vor zwei Jahren, als er sich so ein äh, bisschen, bisschen anfing, sich für Dancemusik zu interessieren. Und dann kam ihm das gerade recht, Saturday Teenage Kick. Und äh, der zweite Wunschclip kommt von The Living End, so einer, ähm, australischen Rockabilly Punk Band kennt ihr vielleicht als Support von den Toten Hosen auf deren letzter Tour und äh, Silver Jam auch in Australien schon mit denen gespielt äh, auf dem Festival und äh, The Big Day Out ist ein Festival, das kennt ihr vielleicht auch, da haben sie in dem Jahr nicht gespielt, weil das noch premature war, das ist dann also zu früh quasi, <lacht> sagt man ja. Und hier kommt Junk XL und äh, The Living End. Das ist Smashing Pumpkins mit Tonight Tonight. Ich bin immer noch hier mit Silverchair. Und äh, Billy Corgan ist auch ein Stichwort. Der hat ja im Rahmen dieser Platte, von der dieser Song war, Melancholy in the Infinite Sadness, gesagt, das Ding muss er einfach machen. Eine Doppelplatte, voll over the top. Aber das war sein Traum. Und äh, ist wohl bei vielen Musikern so, auch hier, Frage. Um, it just came to my mind that when Billy Corgan did this record, Melancholy in the Infinite Sadness, he, he said that this was something he had to do. Like double album with lots of classical and string arrangements and stuff because he wouldn't know if, if there's ever a chance that he can do such a record. Um, was was there a similar approach now for your third record that you really wanted to um, make it as 100% as you can? 
Yeah, it was, it was kind of that idea, but um, it, it wasn't so much about having classical instrumentation. It was more about arranging the songs in a less generic way and having unpredictable arrangements and kind of treating it as more like visual art or like a film, whereas you could put layers upon layer upon layer and different colours and different textures rather than just, you know, put out a rock album which is just about, you know, the power of the music. Mm -hmm. um, what I've um, realised is also lyrically, um, it's different. Whereas, uh, to my opinion, on the first two records there was a lot of, of anger expressed and uh, this time it's, um, I don't know, is, is it personal then for you? Yeah, um, they're all written in a, um, about a six to twelve month period, something like that. And they were really kind of autobiographical. Um, and the, the last two albums were more to do with feelings I had for other people, like other subcultures and just groups of people. This is more about feelings about myself. Huh. Ja, also musikalisch und textlich die Platte nochmal auf den Punkt gebracht. Ähm, bei Erstem ist es so, auf Billy Corgan angesprochen, der diese Platte ja machen wollte. Ähm, bei Silver Chess ist es ein bisschen anders. Man wollte nicht einfach äh, klassische Arrangements haben, damit man halt welche hat und die Platte aufblasen, so Schicht für Schicht für Schicht, sondern einfach ein Rockalbum machen, das äh, anders ist und äh, anders arrangiert als das, was man heute so bekommt und einfach ein bisschen fremdartig zwischendurch. Nicht äh, für jeden sofort erschließbar, was man sich dabei gedacht hat. Und das Ganze macht es dann eben interessant. Und was die Texte angeht, war das ja so, dass äh, die ersten beiden Platten noch sehr wütend waren. Und äh, Daniel sagte, das war auch in erster Linie über andere Menschen, dass er da geschrieben hat und über andere Subkulturen, was einem halt im Kopf rumgeht, wenn man die Welt ein bisschen beobachtet in dem Alter. Und dann jetzt ist es so, dass die Texte eher autobiografischer Natur sind. Und, äh, Daher auch viel persönlicher. Ähm, was uns natürlich jetzt noch interessieren muss, wann kann man das Ganze live sehen und wie geht das dann? Um, now, interesting also, um, when can we see that record live here in Germany? Is there already dates for that? Yeah, we're doing um, one festival date and then we'll be doing a few, a oh, couple of shows of our own uh, around here in Germany. Uh -huh. So that'll be in the probably first couple of weeks of April, I think. And, and is there already um, ideas how you're gonna arrange that? Like uh, when you have strings on a song, is, is there people you take out with you on the road? Yeah, there's a guy called um, Sam Holloway, and he's playing a um, keyboard that's got um, string sound, so he can do the string arrangements and oh, yeah. a little bit of piano as well. Uh -huh. Good. Also Festivals wird's geben, vor allem mit Silver Chair hier bei uns und. Uh, das Ganze wird dann so sein, man hat natürlich nicht das Sydney Symphonieorchester dabei und auch nicht David Helfgott, das geht ja nicht, aber jemanden, der Keyboard spielt und das Ganze dann abrufbereit da hat. Da sind wir gespannt, gucken wir uns an, Neon Ballroom ist draußen, hören wir uns bitte an. Und äh, jetzt gibt es noch Freak von Silverchair und das war's dann. Thank you very much for joining me in the program and uh, we were too grill here. <lacht> also es ist ein bisschen nice, ihr seht es vielleicht an uns, wir sind weich gekocht von den Scheinwerfern und dem schönen Frühlingswetter hier in Köln oder so. Und uh, jetzt kommt noch Freak. Thanks a lot and all the best for the future. Thanks. Thank you. Ciao.